Cát Tường xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhìn Lẻ Một Chuyện. Kính thưa quý vị, đến với chương trình chúng ta ngày hôm nay, Cát Tường xin trân trọng giới thiệu chuyên gia tâm lý, thạc sĩ Lý Thị Mai. À, xin giới thiệu diễn viên Thùy Trang cùng với sự đồng hành của cặp vợ chồng hai bạn Trung Tính và Lê Tâm cùng với hai bạn trẻ Hồng Thấm và Trường Giang. À, thưa quý vị, khi mà chúng ta mới yêu nhau á, hoặc thậm chí là có những uh, cặp vợ chồng luôn Thì uh, trước tiên cái điều họ đặt lên hàng đầu đó là vấn đề tình cảm là quan trọng nhất Còn cái chuyện tiền bạc hay là của cải vật chất thì nó trở thành một cái điều tế nhị và um, ít có được nhắc đến Nhưng mà thật sự thì nhiều khi á, cái vấn đề không rõ ràng trong tiền bạc nó lại gây sức mẻ cái uh, tình cảm đôi lứa và hạnh phúc gia đình À, vậy thì cái chuyện sòng phẳng tiền bạc trong tình yêu Nó tốt hay là nó không tốt ở những cái chỗ nào Đó là cái chủ đề mà chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận ngày hôm nay Và trước tiên thì các từ xin mời tất cả chúng ta cùng hướng lên màn hình để xem một đoạn clip ngắn Lâu nay trong mối quan hệ tình cảm yêu đương nói chung Vẫn tồn tại một thói quen rằng người nam sẽ gánh vác các khoản chi trả khi hẹn hò Đối với số đông suy nghĩ của nhiều người, điều đó vừa là thói quen vừa thể hiện phép lịch sự và mức độ tình cảm mà người nam dành cho người nữ. Thế nhưng vẫn có nhiều trường hợp các cặp đôi chọn giải pháp sòng phẳng với nhau ngay từ đầu. Với họ, điều đó sẽ giúp cho mối quan hệ của cả hai được rõ ràng, giảm áp lực cho nhau. Tình cảm dành cho nhau cũng theo đó mà không bị chuyện vật chất đè nặng. Và vì phụ nữ ngày nay cũng tham gia vào các công việc ngoài xã hội như nam giới, nên với khả năng kinh tế riêng của mình, họ cũng dễ dàng chấp nhận sự sòng phẳng đó. Dù vậy, khác với sự sòng phẳng trong quan hệ yêu đương, chuyện tính toán rõ ràng mọi thứ với mối quan hệ vợ chồng trong gia đình không phải lúc nào cũng được hiểu và áp dụng một cách đúng mực. Chuyện càng mất vui khi sòng phẳng được đem ra tính toán chi ly, từ chi trả sinh hoạt phí cho đến việc mua sắm và chu cấp nuôi dưỡng con cái. Đó là khi một bên vợ, một bên chồng được chia đều thành hai khoản, mỗi người một trách nhiệm riêng, tính toán những gì thuộc về phần của mình. Sòng phẳng lúc này đã không còn là sự chia sẻ, mà đã trở thành cuộc phân định riêng lẻ, phần ai nấy lo. Và như thế dần già, tình cảm vợ chồng cũng bị chia đôi chỉ vì thiếu đi việc cùng lo toan những gì thuộc về cả hai. Sòng phẳng có thể thấy vừa giúp một mối quan hệ thêm gắn kết vì cảm giác được chia sẻ. Nhưng dường như cũng sẽ là nguyên nhân gây chia rẽ nếu sòng phẳng bị hiểu sai là một cuộc tính toán chi ly. Trước tiên tôi muốn hỏi hai, hai bạn, bạn Trung Tính và bạn Lê Tâm trước Hồi xưa lúc hai vợ chồng mình yêu nhau á Thì lúc mà đi chơi hay hẹn hò thì ai là người trả tiền? À, hầu như là chồng em là người trả tiền Lúc đầu thì mới quen nhau thì thấy là con trai thì nên trả tiền à. Thì thấy là hay, hay hơn sau này nếu mà dần dần thật sự mà yêu nhau hoặc thương nhau đó, Cái đó không có thành vấn đề quan trọng à. ừ. Ai, ai thuận tiện thì trả Ai trả cũng được Ai trả cũng được ạ à, Vậy còn bạn Thấm thì sao? Nếu mà bạn đó mời em thì bạn đó trả tiền Còn à. nếu mà em mời bạn đó thì em sẽ trả tiền à, Đó là quan hệ, mình đang quan hệ tìm hiểu yêu đương dạ, đó đúng hả? rồi Rồi có hay tặng quà, tặng cáp gì cho nhau không? À, cũng có à. Rồi có khi nào mình chia tay mình bị ta đòi quà lại không? Mình trả tiền thấy nhiều đó. lắm <cười> Chia tay thì bị đòi quà gì đó Thấy mấy bạn em thì có, còn em thì không Tại vì em có hẹn trước, giống như giao kèo trước với bạn mà mình đang tìm hiểu là bạn tặng cho em cái gì thì em cũng muốn là tặng lại cho bạn cái đó Nên là khi mà không quen nhau nữa thì thôi Ồ vậy là cũng sòng phẳng Có nghĩa dạ. là nếu mà bạn trai bạn tặng quà bạn dạ. Hôm nay thì sẽ một cái dịp nào đó bạn phải tìm dạ. cách bạn Đúng tặng rồi. quà lại Đúng rồi Ở Bạn Trường Giang thì sao? Ở từng hoàn cảnh có thể là người đàn ông sẽ là người chủ động trong cái vấn đề chi ừ. tiêu để trang trải cho những cái cuộc hẹn hay là ừ. như này như kia nhưng nhiều cái hoàn cảnh thì cũng có thể là người phụ nữ nhưng mà cái khúc mà thí dụ cái đoạn mà mà mình không có trả tiền mà mình để cho bạn nữ mình trả tiền á lúc đó cảm giác người mình sao nó có gì ngại ngùng gì không hay thấy bình thường kể ra thì nó cũng ngại thường là người đàn ông thì theo quan điểm thì là vẫn ga lăng hơn à, người đàn ông hãy chủ động trước còn <cười> sau đó thì đó là giữa hai bên 
họ sẽ tự hiểu và cái trường hợp gì đó đặc biệt thì để cho nữ thôi đúng không thông vâng. thường là nam vẫn là, là chủ đạo ừ. nếu như mà mình mình để người ta chạy nhiều quá đâu ra mình mắc nợ đấy có gì đâu mình là nữ mà <cười> không em, em thì em thấy hơi kỳ tính em thì dạng là hơi bị sòng phẳng quá à. đó thế là bằng cách này cách khác không ít thì nhiều thì mình cũng phải đáp lại một chí hôm đó thì có gì đó là 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 lúc mình yêu đi nhưng mà khi hai bạn trở thành vợ chồng rồi thì nó có khác không hai hai vợ chồng thấy nhau về rồi là tiền là chung lúc nào chồng mang tiền theo thì chồng trả còn vợ mang tiền thì vợ trả thực chất ra như bọn em nếu mà ninh nương về đúng không đó là đút còn đưa vợ như thế nào là không biết được thì lúc đấy thì chính bản thân người phụ nữ sẽ đặt ra những cái dấu chấm hỏi liệu đấy có phải là nương thực của anh ấy không hay là anh nghĩ lại có khoản lương cho người bé, lương cho người lớn hay như này như kia thì mình cứ phải song phẳng đấy, có những cái hoạch định riêng cho chính bản thân ừ. cái gia đình mình ừ. chứ đừng có mà úp mở trong cái vấn đề về tiền nông. Có thể tình cảm nhiều khi úp mở thì còn hiểu được nhau nhưng với tiền nông là khó. Mở và hiểu nhau. Rồi à. cảm ơn bạn. Cô ơi cô nhưng mà con vẫn nghe những có cái trường hợp là người ta nói giống như mình mình sòng phẳng quá thì đâm ra nó sẽ bị sức mẻ và mình sòng phẳng đến mức nào thì yeah. chúng ta bây giờ khác với trước đây là cả hai vợ chồng cùng làm đất kinh tế cho nên rằng là chúng ta nên có một cái sự rạch ròi minh bạch và sòng phẳng ở đây sòng phẳng không có nghĩa là tôi đóng năm chục thì anh phải đóng năm chục không phải như vậy mà cái quan trọng cái sòng phẳng ở đây là gì ạ giống tôi thấy cái ý của bạn đấy tức là mình phải công khai cái thu nhập của mình ví dụ như là thu nhập của hai vợ chồng cộng lại là bao nhiêu thế trong nó tất cả cái khoản chi phí chưa có con thì bao nhiêu mà khi có con rồi con học con ăn con nói chung là rất là nhiều vấn đề yeah. thế thì nếu mà chúng ta không sòng phẳng rõ ràng trong cái thu chi đó thì rõ ràng cái người đàn ông khi người ta nộp giao nộp cho vợ tao không yên tâm mà cái người vợ cũng cảm thấy rất là đau khổ chả lẽ lúc nào anh ơi hết tiền rồi cái điệp khúc này nghe nó mệt lắm cho nên nó cũng là có những cái tế nhị trong cái việc mà vợ chồng mà không có rõ ràng với nhau thậm chí tôi thấy nhiều cặp vợ chồng bây giờ hai thẻ không ai quản lý ai cả nhưng người ta luôn luôn nói đây thẻ của anh bác suộc như thế này hoặc là thẻ của em bác suộc như thế này thế thì những cái người ta có trách nhiệm thì người ta không bao giờ dám sử dụng đồng tiền một cách vô lý dạ yeah, cảm ơn cô thế tưởng tượng có cái vui vui gì không biết phải không hồi đó có ai đây nè một người nào đó bạn trẻ mà bạn quan điểm cô quan điểm như là cô nói đi ra đường chơi hai một nam một nữ đi với nhau mà coi coi ai trả tiền thì biết là cái mối quan hệ như thế nào cứ là hễ con trai trả tiền là biết này đang còn bồ bịch đang cua thôi mà hễ mà người phụ nữ mà cứ trả tiền móc tiền giữ tiền là cái đó là vợ chồng rồi thì phải không cô à, trước đây thì người ta cứ khăng khăng nghĩ rằng là hễ mà trai gái mà đi chơi với nhau thì bạn trai luôn luôn là người chủ chi nhưng mà tôi nghĩ rằng cái điều đó nó cũng hợp lý thôi bởi vì không muốn để cho người bạn gái mình phải phiền về cái chuyện mà mời mình mời bạn gái đi chơi lại bạn gái lại chủ động để trả tiền thì một lần hai lần ba lần tôi chắc chắn là mối quan hệ này không có kéo dài và người nam thì luôn luôn người ta rất là cảm thấy người ta vui khi người ta được làm cái động tác là mà rủi bây người ta chi trả cái ta, tiền đó hoàn cảnh người ta khó khăn hơn bạn nữ người ta đấy cho nên chính lắm. vì vậy cho nên là ta thể hiện cái 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 tính cách cái tư cách của người đàn ông đó cũng là một cái niềm tự hào của người ta chứ không phải đấy là cái cái nặng nề như mình nghĩ đâu à, với em khi yêu thì tất cả mọi thứ đều phải rõ ràng tại vì lúc đó là mỗi người có một cuộc sống riêng mình ở nhà riêng mình có công việc rồi mọi thứ khác nhau nữa đi chơi bạn bè nữa nhưng mà khi có gia đình rồi thì à, dường như tất cả mọi thứ đều chung ăn chung rồi là làm việc gì cũng chung nhiều hơn nên là à, đòi hỏi là cả hai cùng có trách nhiệm với nhau à, đừng có rõ ràng quá giống như khi yêu nhưng mà tuy nhiên thì ai muốn làm điều gì cũng như là anh muốn đi chơi với bạn hay là chúng ta cần mua cái này nhé thì ngồi lại bàn bạc với nhau thì à, lúc đó hai bên sẽ cảm thấy là thoải mái hơn trong thì cái lĩnh vực đó là lúc bạn mình. đang yêu bây giờ trường hợp cụ thể như thế này và bạn trai của bạn đang ổn định nhưng mà đến khi lấy nhau rồi hoặc là một cái thời điểm nào đó thì cái kinh tế nó ảnh bị cái gì đó nó không còn ổn định nữa lúc đó ảnh tiền lại không có nhiều bằng bạn thì lúc đó bạn nghĩ sao thì em vẫn bình thường À, mình cũng tế nhị hơn trong những cái cuộc đi chơi những cái lần chi tiêu à, ví dụ như là hôm nay mời lãnh lương hoặc là à, em mới có cái này vui lắm em mời anh ăn hay cái yeah. kiểu như thế rồi là mình tặng quà tế nhị hơn nói chung là tránh để cho người ta cảm thấy là người ta mặc cảm với mình ừ. với lại chị biết không? đôi khi như này hai đứa đã quen yêu nhau trong một thời gian dài ấy, thì khi mà đi ăn hay anh uống thì anh ấy bảo là ờ bóp lại em em cầm em trả giùm anh à, thì mình cũng biết là ở trong đấy nó có bao nhiêu rồi đôi khi cái bóp nó cũng vơi vơi dần thì mình bảo là À, thôi để chồng này em trả đi nó ít quá để em trả làm ví dụ như thế hoặc là hôm nào bạn đấy quên uh, quên tiền hay như nào thì em bảo là ừ thì đây anh cứ cầm đi rồi lúc nào gửi là em cũng được thì nói thế thôi nhưng mà chứ không mình không
nãy giờ mọi người chia sẻ là nó những cái điều nó toàn là tốt đẹp nó thuận theo tự nhiên không à nhưng mà khi quen nhau lâu nó sẽ có những cái khoản tiền chung mình cũng xài chung như vậy thì đến cái lúc mà thật sự nghe nếu rủi và đang yêu nhau này từ nói thiệt mình nói thì không biết mọi người có nói mình là là mình xấu xa quá hay không nhưng mà thật sự là có những cảm giác nếu mà tường mà đi chơi với một cái người bạn trai đó hoài lúc mà người ta công việc đang bình thường không có gì bây giờ công việc người ta giảm rồi bạn liệu như là mình, mình có tính không bây giờ lúc nào đi rồi cũng eo hẹp bấp hoặc là mình cứ lén lén một hai lần thì được cô mình trả mình dành rồi này kia tại vì mình biết là cái người đó không có tiền rồi mình dành nhưng mà rồi dành hoài vậy mình cảm thấy khó chịu chứ mình cảm thấy giống như mình giống như dùng cái tự nó hơi kỳ người ta nói mình là nuôi trai rồi sao nó nó cũng đông đông nó cũng khó lắm tự nhiên mình sao mình phụ nữ mà mình cứ trả hoài nói thì... với tường như vậy đó là tường thấy rằng là tường sẽ rút lui là bởi vì nếu như cứ như thế đó là đôi đôi ba lần thôi chứ không nhiều đâu nhưng mà cũng có những cái hoàn cảnh khác đó là khi họ yêu nhau thực sự họ biết người đó khó khăn thì thứ nhất họ tránh tránh gợi ý hoặc là rủ bạn trai mình tới những nơi đắt tiền những nơi sang trọng mà thậm chí nhiều khi họ ngồi vỉa hè với nhau và tôi đã thấy rất nhiều cặp khó khăn đấy họ cậu cũng nói thật là anh chẳng có tiền nhiều để rủ em tới những nơi sang trọng thế thì mình đi nói chuyện với nhau có khi họ vào công viên thậm chí mỗi người một cái chai nước bình thường thôi thế thì nó nó tùy vào cái hoàn cảnh của lúc đó tôi hiểu ý tưởng là định nói cái gì tức là ở phương tây thì người ta lại khác đấy các bạn tức là người ta mời nhau đi nhưng mà từ nay đến trả đó là một cái văn hóa cuộc sống của họ nếu mình cũng chẳng so sánh đó nhưng đó. mà vấn đề đó ví dụ giống như là phương tây phân ai nấy trả bây giờ việt nam mình cũng có cái gọi là như đi gọi là công si công si đó đi rồi tên mà ai nấy trả bạn thấm thấy vấn đề này sao có vấn đề mà đi chơi mà tiền ai nấy trả nếu mà đi mà đi chơi mà sòng phẳng mà ai nấy trả nếu mà ảnh không không có đủ tiền trả thì mình cũng phải trả giùm ảnh đúng là đang yêu không nhau sao? đó dạ ạ. đúng dạ. là đang yêu nhau đó ừ. thì ảnh không đủ thì mình cứ trả cho ảnh không sao hết trả hoài luôn rồi đến lúc nào mình mình lúc đó mình cảm có chắc chắn là mình sẽ đủ kiên nhẫn vậy đến lần thứ ba lần thứ năm không nhưng mà nếu mà một người đàn ông thật sự yêu thương mình thì người đàn ông sẽ không để như mình như thế hoài được ừ. tại vì người ta sẽ cảm thấy là mình không có bảo vệ được người mình yêu mình không có làm gì được cho cô ấy hết mà cứ bắt đi rồi tiền bạc rồi này kia kia nọ thì trong cái vấn đề mà tình cảm sẽ bị sức mẻ thì lúc đó thì người đàn ông sẽ không giữ được người phụ nữ đó là những cái thực trạng mà mình đưa ra hiện nay có những cái cách mà chúng ta đó là cách cư xử hay cô mình để mình phân bổ cái đồng tiền hay là cái cách ai chi trả trước tiên để mình mình tìm hiểu những cái nguyên nhân nào mà dẫn đến cái tình trạng là mình sòng phẳng quá thì tường cũng xin chia sẻ một cái thông tin ở trên trên mạng người ta chia sẻ như thế này chúng tôi đã kết hôn được 3 năm có một con trai kinh tế cũng không đến nỗi túng thiếu tuy nhiên cứ động đến chuyện tiền bạc thì hai vợ chồng cứ tranh cãi nhau rầm trời cứ đến tháng lương anh ấy lại lấy sổ ghi chép chi tiêu tất cả những khoản thu của tháng đó rồi tiền tôi riêng tiền anh riêng tôi hỏi lý do chồng tôi trả lời thứ nhất là để xem mỗi tháng mình kiếm được bao nhiêu tiền Thứ hai là lỡ sau này mình có ly dị thì phân chia tài sản cũng dễ dàng Anh nói câu này nửa, nửa đùa nửa thật thôi nhưng cũng khiến tôi giận sôi máu Anh nói á, như thế này thì sòng phẳng Chứ cứ thu nhập của chúng ta có sự chênh lệch sau này vợ chồng lại bất quà Thì tôi không biết cái sự sòng phẳng này được hiểu như thế nào khi mà cả hai chúng tôi sống chung với một mái nhà Cùng nuôi con và cùng gánh vác một trách nhiệm Thì đó là một cái chia sẻ của một cái bạn trẻ như vậy Nếu hồi đầu mà yêu như vậy là con không có yêu rồi đó cô Nếu yeah. mà vô yêu mà vậy thì chết rồi Thôi em như thế là nó theo cái chiều hướng tiêu cực Em thấy em làm kế toán đi chăng nữa nó cũng chưa đến nỗi là chi tiết đến Nhiều khi trong này thì theo như thế cái tâm sự của cái bạn này có thể là cái 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 bạn này bạn làm tiền thua anh chồng chẳng hạn có anh chồng anh làm nhiều hơn cái tự nhiên anh thấy nếu mà hùng chung như vậy thì anh lỗ anh thì đó bạn thực tế thực tế mà không ạ vâng anh... nhưng mà như thế thì thà họ không đập gia đình nữa à. họ sống cho ừ. riêng bản thân họ ừ. còn khi mà họ đã đứng ở trên cái cương vị là một người trong gia đình rồi thì họ sẽ phải biết rằng là họ làm như thế nào cho nó đúng ừ. chứ không phải là bây giờ cứ Uh, ghi chép ra là tôi đóng góp như này như kia thì uh, em thấy rằng người đàn ông như thế là chẳng khác gì nào mà anh đi buôn tuy là mình chưa bước vào ngưỡng cửa hôn nhân nhưng mà nếu mà gặp phải anh chàng như thế thì <cười> chắc là em cũng chạy sớm yeah. cuộc sống vợ chồng thì có khi là người này sẽ kiếm nhiều hơn có khi là người kia sẽ kiếm nhiều hơn nhưng mà đó là sự chia sẻ trong cuộc sống chứ không phải là ngồi tính toán cách chi ly như thế có những cái thì mình nên sòng phẳng nhau nhưng mà đừng có quá chi tiết chi tiết quá thì đâm ra thì uh, mất lòng giữa bên uh, yeah. vợ với bên chồng thì cái đó là điều không hay 
thì sản phẩm đó là mình phải hai vợ chồng phải tự, tự hiểu tự nói với nhau và phải yeah. tự có trách nhiệm với nhau à, vậy thì còn hồng thấm thì sao anh kiên em thì chưa nhưng mà em thấy uh, mấy đứa bạn của em thì có tức là cũng vì tiền bạc mà cãi nhau rồi uh, chia tay rồi lại đòi quà rồi lại uh, đủ thứ mà có đòi quà thiệt luôn dạ, hả có dạ, có trả không Ừ, có trả Trời bạn ơi. nó cũng đem đi trả luôn bạn nó nói là uh, thôi thì trả lại cho người ta nên chứ không bạn đó cứ đi đời hoài luôn nên này không 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 thích như thế bạn nghĩ thì hai người mà yêu nhau mà cứ tối ngày cứ tính bán tiền bạc rồi như gì xài như gì thì bạn thấy cái đó người ta có yêu nhau thiệt không À, lúc đầu thì không? lúc đầu thì không có tính toán lúc đầu bạn trai đó thì rất là thương yêu bạn gái không hề tính toán mà mỗi lần đi đâu làm gì hay là mua gì bạn đó đều trả hết nhưng mà khi có những cái chuyện xảy ra rồi cãi nhau rồi lại đòi đòi lại hết tính ra là à, đi ăn cái gì mua cái gì rồi tính ra hết rồi phải trả lại cái số tiền đó cho bạn đó ừ. cô nhưng mà con nghĩ dù cho là yêu nhau hay là vợ chồng cái đoạn đầu chắc chắn là không ai sòng phẳng như vậy ừ. Nguyên nhân tại sao tự nhiên lúc đầu không vậy mà sau này họ lại trở nên sòng phẳng như vậy cô? Thực ra nãy giờ các bạn mà? hỏi và tôi cũng nghe ý kiến của các bạn thì tôi cũng thấy là tôi hiểu các bạn đang rất là ngại nói về cái chuyện tiền bạc dạ. Nhưng nếu không có tiền bạc thì không thể có cái cuộc sống gia đình Cho nên là cũng có những cái nguyên nhân ví dụ như là đơn giản thôi là chồng cũng vui vẻ, hào hứng, hồ hởi Giao nộp tiền cho vợ một dạ. cách rất là minh bạch rõ ràng nhưng oái oăm thay là có những người vợ là chồng đưa tiền rồi nhưng mà khi chồng cần chi cái gì thì lại lấy ra rất là khó nên người ta mới hay đùa ta bảo là đưa tiền cho vợ chả khác nào đưa vào gửi ngân hàng thì dễ mà lấy ra thì không được thế thì những cái điều đó làm cho người ta ngại và bắt buộc người ta phải nghĩ tới cái vấn đề ta sòng phẳng cái thứ hai nữa là cũng có thể là người chồng người ta tin yêu người vợ và giao cho người vợ tay hòm chìa khóa mà thế thì đến một lúc nào đó người vợ có thể có những người vén khéo thì không nói nhưng có những người đưa bao nhiêu cũng không đủ mà mặc dù tiền thì không có phải là ít thế thì lúc đó người ta lại bắt đầu người ta phải thiết lập lại một cái gọi là cái 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 cân bằng cái thu chi như thế nào thì nếu người chồng mà thực sự có một người vợ như vậy thì người ta sẽ giúp vợ để cân bằng và làm sao đó để cải thiện được cái đời sống quản lý tiền bạc cho nó dễ tôi cho rằng đối với đồng tiền nó cũng cần phải có một cái khoa học quản lý cho nên có nhiều người đã làm rất nhiều tiền nhưng không phải giữ tiền được đây là người vợ đó bây giờ người vợ hiện đại mà thông minh thì sẽ ứng dụng vào cái chuyện này tức là chồng đưa bao nhiêu vợ có bao nhiêu chúng ta phải có một cái sự tính toán và cái người thông minh là người biết làm ra tiền và còn phải giữ được cái đồng tiền mình làm ra tôi cũng hoàn toàn đồng ý với các bạn là nếu mà các bạn sòng phẳng đến một mức độ nào đó thì người ta sẽ cảm giác cái sự lạnh lùng trong đó yeah. và cái tình cảm nó sẽ đội nó nó đi lúc nào mà mình không hay Có khi nào trong cuộc sống vợ chồng mà hai bạn phải tranh cãi nhau về những cái vấn đề tiền bạc không? Giống như là tiền sao anh em phân bổ cái này cái khi không hợp lý hay gì đấy? Nói chung là tụi em cũng chỉ mới cưới được khoảng 1 năm Thì ừ. nó cũng chưa có chuyện gì xảy ra, con cái cũng chưa có nên nó chung chưa có bao vấp nhiều à, Chỉ có mỗi lần đi mua TV Thì yeah. <cười> em là tiếng mua TV ít tiền thôi, khoảng 7 triệu thôi Nhưng chồng em ra thích xe một cái TV mười mấy triệu kìa Thế à, em mới nói thôi để về ngày mai mình tính xem có nên mua không ừ. Thì chồng em mới quay qua hỏi em à, Giờ còn tiền không? Ý là hỏi xem là giờ em có giữ tiền đủ để mua không? Ý em cũng cảm thấy buồn lắm sao chồng lại hỏi như vậy nữa ừ. à, Thì em nghĩ là phải cái gì cũng phải có sự tính toán bàn bạc rồi xong rồi mình mới quyết định Đó Nên đừng có nên nói những cái mà Giống lúc mình đang không suy nghĩ mình nói ra như vậy sẽ làm cho vợ buồn gì đó Tại vì tiền bạc nó hơi nhạy cảm đúng không dạ. <cười> Người phụ nữ đặt nặng trách nhiệm à, vấn đề tiền nong với người đàn ông hoặc là ngược lại Thì ở đó họ sẽ xảy ra được cái đó là cái dần dần cái dạng nứt Bởi vì ở trong tâm tâm của ai cũng thế thôi Khi họ đặt lên vấn đề tiền nong cho một ai đó là trách nhiệm thì Người ta nghĩ rằng là trong cái khoảng đó mình có thể làm được cái ừ. trách nhiệm đó hay không thì tóm lại là chúng ta san đều yeah. đấy em chưa có gia đình nhưng mà em nghĩ rằng là quan điểm của em là phải san đều hai bên một điều nữa mà các bạn lưu ý khi người ta yêu và người ta tin nhau người ta tôn trọng thì người không bao giờ người ta sòng phẳng một cách như vậy mà người ta tin cậy nhau khi ta mất niềm tin thì bắt đầu ta muốn rạch ròi và sòng phẳng nhưng nếu người ta tin cậy thì người ta lại không nghĩ như vậy cho nên ngày người xưa người ta nói là của chồng công vợ các bạn nhớ là ngày xưa đó người chồng đi làm ở ngoài hầu hết là chúng ta sống nông nghiệp mà cho nên chồng làm cái gì thì mang về nhà hết 
Còn cái người vợ là cái người quản lý giữ làm sao cho đủ ăn cho đến cả năm Thế thì chồng đi làm, vợ không trực tiếp làm Nhưng vợ quản lý được cái cho no đủ trong gia đình Thì đúng là của chồng công vợ Cho nên cái việc mà chúng ta đã thành lập một gia đình Các bạn nói tôi rất là là thích là bởi vì Khi mình xác định mình đã là là của nhau ừ. Thì tại sao tiền lại không phải là của chung Đây là một cái điều dễ làm tổn thương người bạn đời của mình lắm Tôi um, cũng thường nói trên các diễn đàn đó là Uh, thông thường thì mỗi gia đình nó có một cái hoàn cảnh khác nhau yeah. Và tôi nói rằng khi yêu hai người, hai nhà khác nhau Cho nên cái việc các bạn đối xử với nhau trong cái lúc mà mình yêu nhau Nó cũng đang chuẩn bị cho một cái bước mình bước vào đời sống gia đình Cho nên ví dụ như là uh, hai bạn đang yêu nhau mà đi chơi lần nào Đến lúc trả tiền thì anh cũng bận hoặc anh đang điện thoại oh, hoặc cái gì đó thế sợ. Thì, thì người bạn gái họ sẽ trả thôi, không có vấn đề gì hết Nhưng cái quan trọng là sau khi mà Vài ba lần như vậy thì họ thấy họ không tin cậy được cái người này yeah. Vì thứ nhất là thấy có vẻ tính toán và có thể vô tâm là nhẹ Mình nói nhẹ nhàng là vô tâm ừ, Và cái thứ hai là thiếu đi một cái gì đó có vẻ là đang chinh phục Mà mình lại thấy là nếu mà mình cứ trả tiền hoài hóa ra mình là cái người đi chinh phục à Thì oh. nó cũng hơi ngược phải không ạ? Đó là yeah. trong cái thời kỳ yêu nhau Và tôi nhấn mạnh rằng là trong thời kỳ yêu nhau nhất là thời hiện đại này Thì các bạn cái thái độ trước đồng tiền cũng là thái độ trước cuộc sống cho nên tại sao có những cái việc mà người ta 2 năm, 3 năm, 5 năm mà người ta vẫn chia tay nhau Bởi vì người ta thấy là người ta sợ là sau khi về chung nhà góp cơm, ăn chung, tất cả mọi cái chung mà rạch ròi sòng phẳng theo kiểu đấy Thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng làm tổn thương đến bạn đời Ví dụ như chỉ một câu hỏi thôi à Đấy, tiền em đưa, anh đưa cho em như thế thì bây giờ em tiêu pha thế nào mà bây giờ không còn đồng nào Bây giờ em đã kêu em hết tiền, chỉ một câu như vậy thôi thì người vợ ta sẽ suy nghĩ như thế nào Hay ngược lại, người vợ làm nhiều tiền hơn chồng mà chỉ vợ cần vô ý thôi Nói là cái gì cũng đắt đỏ mà tần tiện lắm mà sao vẫn không đủ Thì cái người mà người ta làm ít tiền chắc chắn là người ta cũng sẽ mặc cảm, tự ti, tổn thương Rồi từ những cái chuyện mà yêu nhau, quý nhau, tất cả mọi cái đều tốt Nhưng mà cứ đụng tới tiền thì nó lại ảnh hưởng tới cái tình cảm một cách rất là trầm trọng Tôi cảm giác rằng những đôi nào Nghĩ rằng chúng ta sòng phẳng với nhau để lỡ chúng ta chia tay đấy, thì không có bị thiệt đó. Thì tôi nghĩ rằng hôn nhân sẽ không bao giờ bền vững yeah. Bởi vì khi người ta ở bên nhau, người ta lấy nhau như thế Người ta bắt đầu đã có cái mầm mống để chia ly rồi Cho nên không bao giờ <cười> chưa, bền chưa vững gì đã tính Chưa gì đã tính chia tay, chia tay. Chia tài sản Nhưng đó. có một điều tôi muốn dùng cái từ này Tức là chúng ta phải thỏa ước với nhau rằng Về mặt kinh tế Đây là cái nền tảng để xây dựng cái cuộc sống gia đình Thì cần phải có sự minh bạch, công bằng đó là một cái việc vừa là trách nhiệm vừa là đạo lý Chả lẽ bây giờ chồng tin yêu mình đưa tiền cho mình Mình lại giấm núi mình cất ở đâu đấy Hay là người chồng ấy là cất cất đi một phần Và đưa cho vợ một phần Các bạn có thể làm điều đó vợ không biết Nhưng mà nếu thực sự các bạn yêu nhau Các bạn có làm điều đó không Thứ nhất là bạn không tôn trọng bạn Thứ hai bạn không tôn trọng người bạn đời Thì cái lợi với cái hại Chắc chắn là nó sẽ ghê gớm lắm thường hỏi là hai vợ chồng mà bạn trung tính với bạn Lê Tâm là bây giờ theo như bạn mình làm sao để mình có thể sòng phẳng được trong tiền bạc nhưng mà không gây không gây mất cái tình cảm hai vợ chồng đi làm về thì lấy lương thì vợ nhiêu chồng nhiêu thì mình sẽ để dành một nhiêu tiêu xài bao nhiêu rồi tiền đám tiền gì thì hai vợ chồng nói với nhau để trong cái khoản chi phí của mình như vậy thì nó sẽ rõ ràng thì không có vấn đề gì cả Xong phẳng thì mình phải có một cách tính toán Hai vợ chồng phải ngồi lại hợp bàn Y như giờ có kế hoạch sinh con Là mình phải tính khoảng bao nhiêu và yeah. Mình phải để dành yeah. Tôi bắt nhỏ với các bạn điều này Nhiều khi nó khó lắm nha các bạn ạ Khi làm vợ khó lắm Ông chồng ông nói vậy thôi chứ ông nói là ông quên Nhưng người vợ thì chăm thứ việc Cho nên đôi khi mình sòng phẳng một cách tế nhị và khéo léo Ví dụ hai vợ chồng ngủ đi siêu thị đi chợ không đi ạ nhưng mà đi siêu thị đi ạ à, thế đi thì khi mà ra tính tiền á thì ông chồng ông sẽ thấy rằng à sao vợ mình mua trả có gì toàn là những cái lạc vặt thôi mà một cái khoản tiền rất là lớn đó cũng là một hình thức công khai song phẳng để chồng thấy rằng là cái trách nhiệm của mình đối với gia đình nó lớn lắm chứ nó không phải là đơn giản như là cái thời mình yêu nhau đấy mình gặp nhau mình đi ăn với nhau bữa rồi mình về nhà mình thế thì mình cũng chẳng phải lăn tăn gì cả nhưng khi đã là gia đình 
thì cái trách nhiệm nó lớn lắm các tường ạ dạ như bây giờ như bà bạn thấm nghĩ vấn đề đó như thế nào mình sòng phẳng quá như vậy liệu có 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 thực dụng quá hay không nếu mà sòng phẳng quá thì cũng không tốt nhưng mình làm mà vợ chồng với nhau mà là tiền anh anh xài tiền em em xài thì không tốt lắm mình sòng phẳng ở một mức độ mà hai người có thể chấp nhận được với nhau như là uh, anh trả một phần này em trả cái phần này uh, em nghĩ là trong tình yêu uh, khi mà người hai người tìm hiểu nhau thì vẫn sòng phẳng nhưng mà ở một cái mức độ nào đó thôi còn khi mà đã lập gia đình rồi thì uh, em nghĩ là cũng có uh, một cái sự gọi là đừng có tính toán quá uh, sẽ về công khai với nhau là uh, lương tháng của em này chừng này của anh chừng này và khi chúng ta uh, có kế hoạch đi chơi đâu đó hay là mua sắm một cái gì đó cả hai cùng đưa ra một ý kiến thì hai bên sẽ vui vẻ hơn thường mỗi một con người hoặc một gia đình nó đều phải xây dựng trên từng kế hoạch đấy thì năm nay làm gì Yeah. thì năm sau lại làm cái gì đấy và bỏ ra được cái gì thì dựa trên như thế thì nó sẽ ấy hơn chứ còn bây giờ bảo là ngồi bàn nhiều khi trong cuộc sống nó không thể bàn được nhỉ? với nhau đấy bởi vì công việc rồi mọi thứ nó cuốn vào đấy người đàn ông nữa là hoặc người phụ nữ nữa này thì nó sẽ đem lại cho chúng ta cái cảm giác là không còn được ngồi với nhau để mà nói nhưng thực chất ra chúng ta đã cảm thấy có niềm tin với ừ. nhau thì chúng ta sẽ làm uh, xây dựng từng cái kế hoạch nó theo nhà. từng và. từng mức một đấy ngày hôm nay chúng ta uh, ít tiền ta mua xe máy nhẹ rẻ mai chúng ta có đủ tiền thì chúng ta lại dạ mua vâng. cái khác cái sự sòng phẳng ở đây đôi khi người vợ đó người ta hay nói nhiều một tí người ta kể lẽ nhưng mà đôi khi ông chồng lại thấy lại ôi giời ơi mình làm ít tiền cho nên bà vợ bà nói như thế này thì mình mặc cảm quá nhưng mà trong thực tế thì chúng ta đừng nghĩ nó cạn như vậy mà hãy nghĩ rằng chúng ta chia sẻ với nhau thật thà bởi vì chúng mình là vợ chồng Cho nên nếu như mà thực sự đó các bạn minh bạch với nhau Các bạn tạo được niềm tin với nhau Các bạn thực sự tôn trọng nhau thì tôi nghĩ rằng là Ví dụ như cái chuyện mua tivi là mấy triệu với lại mười mấy triệu Thì tôi nghĩ rằng cuối cùng thì mua cho ai xem Tức là hai vợ chồng cùng xem chứ có phải có mỗi mình ánh xem đâu Cho nên đôi khi mình mình cằn cản Rồi thậm chí là có nhiều ông chồng bảo mua cái này rẻ rẻ thôi Vợ bảo không ấy đã bỏ tiền nó mua thì cứ mua mắc hơn một tí Rồi sau đó em tính toán em bù đắp lại Thì đó cũng là một sự minh bạch, một sự rõ ràng Nhưng cái quan trọng là họ yêu nhau và họ biết rằng cái đó phục vụ cho đời sống gia đình cho nên nhiều khi lại ngẫm nghĩ lại thấy chồng mình có lý thì bây giờ xem mới thấy nó thoải mái quá thế thì chưa chắc là ai đúng ai sai mà cái quan trọng là gì ạ là chúng ta biết lắng nghe nhau trong mọi lúc mọi nơi và đặc biệt đồng tiền đôi khi nó làm cho người ta mất lòng cho nên là tốt nhất là vợ chồng nhưng vẫn phải có cái sự minh bạch tôi vẫn thích là sự minh bạch hơn là nói tới sự sòng phẳng nghe nó hơi lạnh lùng một tí yeah. nhưng nếu như khi buộc lòng phải sòng phẳng bởi vì một bên đã không có minh bạch thì làm sao người ta không đòi sòng phẳng yeah. cho nên làm sao đó để chúng ta thực sự những đôi bạn mà sắp sửa bước vào gia đình cũng giống như là những đôi đang yêu nhau thì chúng ta hiểu cái tính chất là khi là tình nhân nó khác với lại hôn nhân và đó cũng là cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn Cảm ơn những chia sẻ của cô rất là nhiều à, Qua những chia sẻ của cô thì nãy giờ mọi người đều chăm chú lắng nghe Bản thân con con cũng cảm nhận được rằng là Mình à, thật sự có những trường hợp mình cũng nên sòng phẳng Nhưng mà tất cả nếu vì mục đích sòng phẳng để mà cái yêu thương, nhau, yêu thương hơn. nhau hơn thì là tốt phải không Xây cô? Dựng Chứ còn mà sòng phẳng mà nó nó chi tiết quá, nó chi li quá mà cho cái bản thân Phục vụ cho cái phục nhân Thì nó à. sẽ là là không thành, nó sẽ tan vỡ Một lần nữa cảm ơn cô rất là nhiều à, Cảm ơn Thùy Trang À, cảm ơn hai vợ chồng anh bạn Trung Tính và Lê Tâm Cảm ơn Hồng Thấm và Trường Giang rất là nhiều à, Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả Và mong rằng chương trình chúng tôi vẫn luôn luôn đón nhận được những cái ý kiến đóng góp của quý vị Để chương trình ngày càng tốt hơn Và bây giờ thì chương trình xin được dừng tại đây Chúc quý vị một buổi tối ngon nhất Và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau Xin kính chào Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.